കെ ജി സി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ തത്വം എന്നാൽ എന്ത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും പതിനഞ്ചിലൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഊർജം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഊർജങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയർ പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ ആ പ്ലെയറുടെ ഊർജം പന്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഊർജം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയല്ല അയാളിലുള്ള ഊർജം പന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തത്വത്തെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക അതായത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ എ സി സോളാർ എ ഓവൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോൺ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന്യൂവബിൾ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ അപ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന്യൂവബിൾ ഓക്കെ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നോൺ റിന്യൂവബിൾ അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ കൺവെൻഷനലും റിന്യൂവബിളും ഒന്നാണെന്ന് ധരിക്കരുത് കൺവെൻഷനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ നോൺ കൺവെൻഷനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന്യൂവബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കാം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ടിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ തുടർച്ചയായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിങ്ങനെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം വിൻഡ് എനർജി ഓക്കെ നമ്മൾ വിൻമില്ലുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാറ്റിൽ കുറവൊന്നും വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെയ്വ് എനർജി തിരമാലകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൗരോർജം ഇപ്പം നമ്മൾ സൗരോർജം നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീണ്ടും സൂര്യപ്രകാശം കുറയുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോറും വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജങ്ങളാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വിൻഡ് എനർജി വെയ്വ് എനർജി സോളാർ എനർജി ബയോഗ്യാസ് എനർജി തുടങ്ങിയവയ്ക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോസസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഒന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുറം തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന വാതകങ്ങൾ കാട്ടുതീ അതേപോലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിലേറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളാണ് വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സജസ്റ്റ് എനി ടു സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ലോവർ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഇൻ റെസിഡൻസ് അതായത് ഒരു വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ബില്ല് കുറക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കാനോ പറയുന്നത് ഒന്ന് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ എൽ ഇ ഡി സി എഫ് എൽ ലാബുകളൊക്കെ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പകരം സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ ഊർജ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഊർജം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലുണ്ട് എനർജി ഓഡിറ്റിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പരിസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങൾ വായു എയർ വെള്ളം ഭൂമി കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് ട്രീസ് എയർ വാട്ടർ ഓക്കെ ലാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ വെതർ ഇതെല്ലാം എന്തിൽ പെടുന്നുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പെടുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്വിറ്റബിൾ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ന്യായവർത്തിയായ വിഭവ ഉപയോഗം എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇക്വിറ്റബിൾ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭാവിയിലും ആവശ്യമായ എയർ വാട്ടർ ട്രീ അതേപോലെ ഇന്ന ഫ്യൂവൽസ് അതായത് വായു ജലം മരങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മലിനപ്പെടുത്താതെയും നശിപ്പിക്കാതെയും ഭാവി തലമുറക്കും കൂടെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ന്യായവർത്തിയായ വിഭവ ഉപയോഗം അതായത് ഇക്വിറ്റബിൾ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് മനുഷ്യർക്ക് ഭാവി തലമുറക്കും കൂടെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് വായു ജലം മരങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മലിനപ്പെടുത്താതെയും നശിപ്പിക്കാതെയും അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റബിൾ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ആഗോളതാപനം വിവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗോളതാപനം വിവരിക്കുക അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകത്തിൻ്റെ വാതകങ്ങൾ സൂര്യൻ്റെ ചൂടിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൂടും ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂടിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഈ വാതകങ്ങളാണ് അതിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൂടിയാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപം വർദ്ധിക്കുന്നു ആ താപം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ ചൂട് നിലനിർത്തുന്നതിന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആഗോളതാപനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനെയാണ് ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളൽ വീഴുന്നു ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു